हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू क्रिएटिव मेडिसिन इन दिस लेक्चर वी विल लर्न अबाउट नेचुरल हिस्ट्री इन द नेचुरल हिस्ट्री फॉर वेसाइको यूरेटरिक रिफ्लेक्स इन द वेसाइको यूरेटरिक रिफ्लेक्स इन द बिगिनिंग द ब्लैडर ग्रोस एंड ड्यूरिंग द ब्लैडर ग्रोथ एंड ड्यूरिंग मिक्चुरेशन ए लो ग्रेड रिफ्लेक्स इफ इट इज देयर इट विल रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली इफ द रिफ्लेक्स इज लो ग्रेड इट रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली बट इफ द रिफ्लेक्स इज इन सीवियर ग्रेड इट इज डिफिकल्ट टू रिजॉल्व सो मेन एज ऑफ रिजोल्यूशन दैट मीन्स इफ द रिफ्लेक्स इज लो ग्रेड देन मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्सेज विल रिजॉल्व विद इन सिक्स ईयर्स ऑफ एज बट सो द रिजोल्यूशन रेट्स इफ यू सी बेस्ड ऑन द ग्रेड इफ द इफ द पेशेंट इफ द child has grade 1 and grade 2 reflex then it resolves in 80 to 84% if the child has grade 3 uh, reflex it resolves in 50% of the patients if the child has grade 4 reflex it resolves in 20 to 30% of the patients if the child has grade 5 then it resolves in 0 to 5% of the cases so in younger children especially in neonates are more likely to have spontaneous resolution in neonates there is increased risk of spontaneous resolution than in elderly then like right. whenever this reflex ureterography so we will see complications of vesico ureteric reflex in the complications of vesico ureteric reflex that is whenever there is this reflex is present there are two things one whenever this reflex of infected urine this will result in pyelonephritis number one whenever there is repeated episodes of pyelonephritis that is recurrent pyelonephritis if there is repeated episodes of pyelonephritis or recurrent pyelonephritis it results in renal scarring and nephropathy this renal scarring and nephropathy will result in hypertension and also azotemia then if the urine is kept sterile then significant nephropathy rarely occurs if the urine is kept sterile so the main complications are pyelonephritis renal scarring and nephropathy and there can be hypertension and azotemia thank you and thank you for watching